హాయ్ టీ సాడ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మ్యారథాన్ ప్రోగ్రామ్ టుడే సబ్జెక్ట్స్ మిడివల్ ఇండియా ప్రీవియస్గా మనం ఒక హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం జరిగింది ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ సో దానికి ఒక కంటిన్యూషన్ క్లాసెస్ ఇది సో ప్రతి క్లాస్లో మనం వన్ ఫిఫ్టీ ఎంసీక్యూ బిట్స్ సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంపార్టెంట్ కూడా ఫర్ ఆల్ టీఎస్పీఎస్సి ఎస్ఎస్సి యూపీఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫస్ట్ నోన్ రూలర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ కెనాల్ ఇరిగేషన్ ఇన్ ఇండియా వాస్ కెనాల్ ఇరిగేషన్ అనేది మన భారతదేశంలో ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ నోన్ రూలర్ కృష్ణదేవరాయ ఫిరోజ్ తుగ్లక్ అక్బర్ టిప్పు సుల్తాన్ సో ఎవరి కాలంలో కెనాల్ ఇరిగేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందంటే ఫిరోషా తుగ్లక్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ది డైరీ ఆఫ్ అత్నాసియస్ ఆర్ అఫ్నాసి నికితిన్ ద ఫస్ట్ రష్యన్ ట్రావెల్ టు ఇండియా సో ఏదైతే డైరీ ఉందో ఈ అత్నాసియస్ అనే డైరీ ప్రకారం ఉందంటే మొట్టమొదటి రష్యన్ ట్రావెలర్ టు ఇండియా ఈజ్ ఎంటైటిల్ ఏ ప్యాసేజ్ టు ఇండియా ద ల్యాండ్ ఆఫ్ మిరాకిల్ ద జర్నీ బియాండ్ ద ట్రీ త్రీ సీస్ travel to the land of honey and gold so evaru i diary of athanasius prakaram athanasius nikithen the first russian traveler thanu to india so it is entitled in endante journey beyond three seas manaku endante foreign traveler gurinchi aduge avakasham undi kabatti a foreign traveler sambandhinchinda vaalla peru and vaalle em cheppar anedi adagochu so the journey beyond three sea anedi రిఫరెన్స్ దీనికి సంబంధించింది అంటే ద డైరీ ఆఫ్ అథనసియస్ నికితన్ ద ఫస్ట్ రష్యన్ ట్రావెల్ టు ఇండియా అతను సో ఆప్షన్ సి ఇంపార్టెంట్ సో ఆల్రెడీ రష్యా ఉక్రెయిన్ సంబంధించి కొంచెం వార్ రిలేటెడ్ మనకు న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ కరెంట్ అఫేర్ కాకుండా హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటే ఇది రావచ్చు టూ మేజర్ క్రాప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ఇండియా డూరింగ్ ద డూరింగ్ ద మొఘల్ పీరియడ్ వార్ సో రెండు టూ మేజర్ క్రాప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎవరి పరిపాలన కాలంలో అంటే మొఘల్ పీరియడ్ పరిపాలన కాలంలో సో మిల్లెట్ గ్రౌండ్ నట్ పొటాటో మస్టర్డ్ టొబాకో అండ్ మేజ్ ఇండిగో అండ్ మేజ్ సో దీంట్లో మొఘల్ మొఘల్ పీరియడ్లో టూ మేజర్ క్రాప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చే చేయడం జరిగింది సో అందులో ఏంటంటే టొబాకో అండ్ మేజ్ టొబాకో అండ్ పొగ మరియు మొక్కజొన్న సో ఈ రెండు క్రాప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎవరి పరిపాలన కాలంలో అంటే పీరియడ్ అంటే మొఘల్ పీరియడ్లో సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ది మిడివల్ ఇండియన్ ముస్లిం పోయెట్ హిస్టోరియన్ అండ్ మ్యూజిషియన్ హూ కాల్డ్ హిమ్సెల్ ఏ ప్యారెట్ ఆఫ్ ఇండియా వాస్ ములా దౌద్ మాలిక్ మొహమ్మద్ జయసి తాన్సేన్ అమీర్ ఖుస్రూ సో ఎవరంటే అమీర్ ఖుస్రూ సో ఇన్ మిడివల్ ఇండియాలో ముస్లిం పోయిట్ అతను మరియు హిస్టోరియన్ కూడా మ్యూజిషియన్ కూడా అయితే హూ కాల్డ్ హిమ్సెల్ ఏ ప్యారెట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రీవియస్గా మనం అమీర్ కుసరు గురించి కొన్ని క్వశ్చన్ రూపంలో చేయడం జరిగింది సో ఇతను ఎవరి పరిపాలన కాలంలో ఉన్నారని ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ప్యారెట్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడగవచ్చు సో ఇది ఎవరంటే అమీర్ కుసరు సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ the mogal empire reached its maximum territory extent during the region of so every paripalana kalalo maximum mogal empire ekka rajyam anedi visarinchadam jarigindi akbar paripalana kalamla lekapothe shah jahana lekapothe aurangazeb na lekapothe bahadur shah second first so every paripalana kalamla ante aurangazeb so maximum territorial extent during the region of uh, ఎవరి పేరు అని అంటే ఔరంగజేబ్ సో మొఘల్ ఎంపైర్ అని చాలా వరకు రాజ్యం అనేది విస్తరించడం జరిగింది సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ద సెకండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ మరాతా కింగ్డమ్ వాస్ సెకండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ మరాతా సో ఎవరి పేరియడ్లో అంటే మొఘల్ 
సో మొఘల్ పీరియడ్ లో ఉన్న కింగ్ రూలర్ ఎవరు అంటే అప్పుడు ఔరంగజేబ్ సో ఔరంగజేబ్ సో ఈ సెకండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ మరాత కింగ్ నామ్ ఎవరిని ఎవరిని చెప్తారంటే అది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి అతను ఎవరంటే బాలాజీ విశ్వనాథ్ బాలాజీ విశ్వ విశ్వనాథ్ని సెకండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ మరత కింగ్డమ్ అంటారు సో ఫస్ట్ ఫౌండర్ ఆఫ్ మరత కింగ్డమ్ కింగ్డమ్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము సో ఎవరంటే శివాజీ గారు సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు ఒక విధంగా రావచ్చు సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ సో బాలాజీ విశ్వనాథ్ సెకండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ మరత కింగ్డమ్ ది నవాబ్ ఆఫ్ అవర్ హూ పర్మనెంట్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ హిస్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ ఫైజాబాద్ టు లక్నో ద నవాబ్ ఆఫ్ అవాద్ సో అవాద్ నుంచి ఎవరైతే అవాద్ అవాద్ ఎక్కువ నవాబ్ ఉన్నారో అతను ఫైజాబాద్ నుంచి లక్నో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం 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 జరిగింది అంటే తన రాజధాని మార్చడం జరిగింది సఫ్దార్ జంగ్ సుజావుద్దౌలా అసాఫుద్దౌలా సాదత్ ఖాన్ సో ఎవరంటే అసాఫుద్దౌలా ఫైజాబాద్ నుంచి లక్నో నవాబ్ ఆఫ్ అవాద్ సో ఎవరంటే అసాబుద్ దౌలా దో ఎండోర్డ్ విత్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలెక్ట్ ఇంటెలెక్ట్ అండ్ ఇండస్ట్రీ హీ ల్యాక్ ప్రాక్టికల్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ కామన్ సెన్స్ హూ ఇస్ రిఫర్స్ టు ఇన్ ద అబో సెట్ స్టేట్మెంట్ బాబర్ మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఇబ్రాహీం లోడి బాల్బన్ సో ఎవరు దీనికి సంబంధించింది అంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఇతను ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలెక్చువల్ పర్పర్సన్ అండ్ ఇండస్ట్రీ సంబంధించి అండ్ హీ ల్యాక్ ప్రాక్టికల్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ కామన్ సెన్స్ సో ఆప్షన్ బి సో ఎవరంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ది సుల్తానేట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ రీచ్ ద హైట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పవర్ డూరింగ్ ద రీజన్ ఆఫ్ సో ఎవరి పరిపాలన కాలంలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ యొక్క రాజ్యం అనేది పీక్ లెవెల్లో ఉందన్నమాట అంటే హైట్స్ ఆఫ్ పవర్ డూరింగ్ ఎవరి పరిపాలన కాలం అసలు బాల్బనా లేకపోతే అలావుద్దీన్ కలిజినా లేకపోతే ఫిరోజ్ షా తుగ్లగ్నా లేకపోతే రజియానా సో ఎవరి పరిపాలన కాలం అంటే అల్లావుద్దీన్ కల్జీ సో ఆప్షన్ బి అదేవిధంగా మొఘల్లో చూస్తే మనం ఆల్రెడీ అవర ఔరంగజేబ్ చెప్పాం మనం మొఘల్లో ఏమో ఔరంగజేబు ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఏమో అల్లావుద్దీన్ కల్జీ ది బ్రాహ్మీన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సంభాజీ సన్ అండ్ సక్సెసర్ ఆఫ్ శివాజీ అపాన్ హూమ్ హీ ఇన్వెస్టెడ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ పినాకిల్ ఆఫ్ పోయిట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అడుగుతుంటారు కాబట్టి నేను అదే విధంగా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో పినాకిల్ ఆఫ్ పోయిట్ ఎవరి ఎవరిని అంటారు అంటే ఈ బృద్ధు ఎవరిని ఎవరి ఎవరిది అంటే కవి కలాస్ కలాస్ అడిగారు కవీంద్ర ఆచార్య కవి భూషణ్ కవి మార్తాండ సో ఎవరిది అంటే ఇది కవి కలాష్ పినాకిల్ ఆఫ్ పోయిట్ ఎవరు అంటే కవి కలాష్ ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ది వాల్యూమినస్ కాంపోజిషన్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు గురు గోబింద్ సింగ్ ది లాస్ట్ సిక్ గురు ఆర్ కలెక్ట్ ఇన్ నోన్ హ్యాస్ సో ఏదైతే గురు గోబింద్ సింగ్ ఉన్నారు లాస్ట్ రోల్ లాస్ట్ సిక్ గురు ఉన్నారో అతను ఒక వాల్యూమినస్ కాంపోజిషన్ అట్రిబ్యూటెడ్ ఉందో దాన్ని కలెక్ట్ ఇవ్వాలి ఏమని అంటారని అడిగారు మనకు దసం గ్రాంథాలు లేకపోతే అప్నీ కథన లేకపోతే బైచిత్ర నాటక లేకపోతే జ్ఞాన్ ప్రబోధ సో ఇది ఏం సంబంధించింది అంటే బై చిత్ర నాటక్ ఎవరిదంటే గురు గురు గోబింద్ సింగ్ ఇతను లాస్ట్ సిక్ గురు సో కలెక్ట్ ఏమంటే బై చిత్ర నాటక్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ సుందర్ విలాస్ ఇస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఫేమస్ భక్తి సైంట్ సో సుందర్ విలాస్ అనేది ఈజ్ అ వర్క్ ఆఫ్ ఫేమస్ భక్తి సెయింట్ యొక్క సంబంధించిన వర్క్ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో రామనాథన లేకపోతే గురునానగ్న లేకపోతే డాడున లేకపోతే తుకారమ్మ సో ఎవరికి సంబంధించింది అంటే ఇది డాడు సో సుందర్ విలాస్ ఈజ్ అ వర్క్ ఆఫ్ ఫేమస్ భక్తి సెయింట్ డాడు సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ది రూలర్ ఆఫ్ గుజరాత్ who formed an alliance with egypt 
and Turkey against the Portuguese in India was the ruler of Gujarat. So Gujarat uh, ruler who formed an alliance with Egypt, Maru, Turkey against the Portuguese. Egypt and Turkey against the other one Portuguese in India was Ahmed Shah one Muhammad Shah Begara Lepate Mujafar Shah second Lepate Badur Shah na. so every time lo is ante Muhammad Shah first so option B the ruler of Gujarat who formed an alliance with Egypt and Turkey against the Portuguese in India was Muhammad Shah first. Rana Kumba built the famous Tower of Victory or Kirti Stamba at Chittor in commemoration of his victory against Gujarat, Malwa, Marwaj, Nagaur. So, ever Samanthi Chandi, Rana Kumba built Rana Kumba built the famous Tower of Victory. So, Tower of Victory or Kirti Stamba. Kirti Stamba is the Kadante Chittor in commemoration of his victory against every uh, Rana Kumba. Nirmichan and Jergindi. So, A Nirmicharu, Tower of Victory, or Kirti Saman, Dani Nirmichan and Jergindi, Kadante, Chitorlo. Aite, Yede and E. Yavari Vic and Yavari Pina Vijayam Walla, Rana Kumbatano, Nirmichan Jergindante Malwa. So, Malwa Pina Vijayamani Vijayamalatano, Oka Tower of Victory, Dani, Tower of Victory, or Kirti Samani. Uh, so, option B and the correct. In medieval India, the state derived the highest income from. So, medieval India, pudu, state derived highest income. So, GGN, like land revenue, like trade and transit duties, na, like pote, war and war boot. The Yudala Valana, like pote, Vaparamalana, like pote, land revenue, some in Adiyarmanako. So, ये रूप में लो एक को अगर आवडन जरिये नंटे अधि land revenue. So option B अनेडी correct. Next question: The Sultan of the Sultanate of Delhi who transferred his capital from Delhi to Agra. So Delhi निंची Agra राजनानी ने capital ये वरु change शारो ने transfer हो जाये शारो. Kheer Khan, Bahlo Lodi, Sikandar Lodi. Ibrahim Lodi. So, Yavaru Delhi Ninchi Agra or Cap E Rajani Edithundo Delhi Sultanaki transfer Jesharante Yavari Paripalana Kalam Londe, Sikandar Lodi. So, option C and the correct. The oldest specimens of poetry in the Punjabi language are devotional composition attributed to. So, oldest specimens of poetry in the Punjabi language. So, a language and the Punjabi language are devotional composition to. Attributed to Guru Nanak, Baba Farid, Guru Angad, Guru Tesh, Bahadur. So, Yavari, uh, Yavari, and uh, Yavarni uh, devotional composition attributed to Sharante, Baba Farid. So, Yavarandi, Baba Farid. So, option B and the correct. Sufism, the liberal and mystic movement. Of Islam reached in India in the century. So, this is the movement. So, India is the century. So, this 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 is the liberal and mystic movement of Islam reached in India in the century. So, option A. The Sufi saint contemporary of Pradhira Chavan was Sufi saint Atanu Yavari Samantha Rande Pradhira Chavan contemporary Atanu. So Khwaja Moiruddin Chisti, Sheikh Salim Chisti, Sheikh Nizamuddin Aliya, Baba Farid. So Yavaru contemporary of Pradhira Chavan and Khwaja Moiruddin. Chisti. So, option A and the correct.
करेक्ट डिफरेंट सूफी स्कूल आर् आर्डर्स इन इंडिया वर् नोन ऐस सो ये डिफरेंट सूफी स्कूल उडर इंडिया वन एम अटारे सो खासा लेकिन कलांदरसा लेकिन सिलसिलासा लेकिन दर्वेश सो यमारे सिलसिला सो सुफी सुफी स्कूल आर् आर्डर्स इन इंडिया सो इधे वर नौ नाजे सिला ऑप्शन सी एर्स्ट सूफी आर्डर टू अरव इन इंडिया वास् चिस्ती सोरवारदी खाद्री नक्षबंड सो एवर एर्स्ट सूफी आर्डर टू अरव इन इंडिया अंत इधारटे सो एर्स्ट सूफी आर्डर टू अरव इन इंडिया एसई एग्जामे राव जी सो एवर चिस्ती आपशन ए अभी करेक्ट शंकर देवा वाज ए ग्रेट भक्ति सेंट ऑफ बंगा महाराष्ट्र गुजरात अस्सा सो शंकर देवा तुम ग्रेट भक्ति सेंट अच्छे मनमेद मिडवल इंडिया मन स्टार आलरे क्लास भक्ति मूवेंट अड्ड मोघल अं डेली सुलता डनास्टी संबंधी अं सदर्न डनास्टी एक्व मन क्वेश्चन रूप में साल्व चुनावी सो अंदर मन भक्ति सेंट द ग्रेट भक्ति सेंट आफ् एवर शंकर देव अत प्राता ये राष्ट्रा संबंध सो शंकर देव ये स्टेट स्टेटे अस्सा सो आशन डी अने करेक्ट दि पुरापूर् पुरंदरपूर् मूवेंट इज़ असोसीयेटेड वित् भक्ति मूवेंट आफ् अस्सा महाराष्ट्र बेगा आर् बोथ सो ई पुरंदरपूर् मूवेंट अने मन को डैरक्ट रावच्छ अभी स्टेट अंटे महाराष्ट्र सो आशन बी अने करेक्ट दि मोस्ट इंपारटे सेंट आफ् द भक्ति मूवेंट इन महाराष्ट्र हू वाज बॉर्न एट सटारा अंड सैड टू हाव डईड इन पंजाब वाज ज्ञानेश्वर नामदेव तुकार गुरु रामदास सो एवर द मोस्ट इंपारटे सेंट आफ् भक्ति मूवेंट एक्टे महाराष्ट्र स्टेट हू वाज बॉर्न एंड सटर जन्म जी अंड चल जे मरण जरिए पंजाब में मरण जी सो अतर ज्ञानेश्वर लेकिन नवदेवना लेकिन तुकार लेकिन गुर रामदास सो एवर तुम नामदेव नामदेव born at satara and died in punjab kabir was contemporary of so kabir was contemporary guru nanak lepote sultan sikandar lodi na lepote both a and b na so evariki contemporary ante itanu guru nanak tho paatu sultan sikandar lodi ante mi gurtu pettalasindi ante mogal empire evaru tho unnaro sultan सिकंदर लोडी अत परपालन कल में गुरु नानक मरी कबीर इधर कांटेब्ररी आफ भक्ति सेंट सो आपशन सी अने करेक्ट हरिहर बुक् फौंडर आफ् एंपैर आफ् विजयनगर नेमड देर डैनेटी ऐस संगम सलूवा तुलूवा अरवीड सो so, विजयनगर फौंडर विजयनगर डनास्टी इतो विजयनगर किंगडम सो विजयनगर किंगडम फौंडर एवर हरिहर अंड बोक् फौंड स्थापित विजयनगर साम्राज्या स्थापित हरिहर अंड बोक् अच्छे वाल डनास्टी एद दिन पेर अड़े मन को संगम सुलवा तुलवा लेते अरवेड़ना सो दीं एवर संगम ना कामेंट रूप में चपंडी श्रीकृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य साम्राज्य चुनावी अतन ओक डनास्टी पेरेटी नागू दाटा लेदा चपंड कामें रूप में दि फौंडर आफ् द बहामनी किंगडम वास् प्रीविय क्लास विजयनगर एंपैर संबंधी मन को एवर स्थापित स्थापित वार तरह डनास्टी अड़गर इकड़ेमो महा बहामनी किंगडम स्थापित 
అలావుద్దీన్ అసన్ బహ్మన్ షానా లేకపోతే మొహమ్మద్ షా ఫస్టా లేకపోతే అహ్మద్ షా ఆర్ ఫిరోజ్ షానా సో ఎవరు ఈ కింగ్డమ్ ని స్థాపించారు అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కూడా ఎందుకంటే మనకు తరచుగా రాస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ లో అల్లావుద్దీన్ హసన్ బహ్మన్ షా ఎవరండి అల్లావుద్దీన్ హసన్ బహ్మన్ షా ఏ కింగ్డమ్ అంటే బామని కింగ్డమ్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ది ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బామని కింగ్డమ్ వాస్ గుల్బర్గ బీదర్ దౌలతాబాద్ గోల్కొండ అయితే ఫౌండర్ ఏమో మనం అల్లావుద్దీన్ హసన్ బౌమ షాని ఇందాక చూసాము అయితే ఫస్ట్ కింగ్డమ్ ఫస్ట్ క్యాప్ అంటే ఈ రాజ్యం యొక్క ఫస్ట్ మొదటి మొట్టమొదటి రాజధాని అడిగారు మనకు సో మొట్టమొదటి రాజధాని ఏదంటే దీని యొక్క మొట్టమొదటి రాజధాని ఏమో గుల్బర్గ సెకండ్ అయితే దౌలతాబాద్ ఆర్ దేవగిరి సో దౌలతాబాద్ దౌలతాబాద్ ని దేవగిరి అని కూడా పిలవ పిలవబడతారు సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ది విజయనగర్ అండ్ బహమరి కింగ్డమ్స్ ఫార్ట్ రిలేట్లెస్లీ త్రూ అవుట్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ సో విజయనగర సామ్రాజ్యం మరియు బహమరి సామ్రాజ్యం రెండు ఎప్పుడు యుద్ధాలు జరిగేది అయితే త్రూ అవుట్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫర్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ గోవా గోవా దాబుల్ అండ్ చౌలా లేకపోతే తెలంగాణ రాయచూర్ డోబ్నా సో ఎక్కడ ఈ సామ్రాజ్యానికి సంబంధించి ఎక్కువగా యుద్ధాలు జరిగేది సంబంధించి జరిగేది అంటే ఇది ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు రాయచూర్ డోబ్ రాయచూర్ డోబ్ దేనికోసం అంటే ఈ ఏదైతే ఈ రాయచూర్ డోబ్ ఈ ప్రాంతం ఉందో ఎక్కువగా సారవంతమైన భూములు ఒకటి అండ్ కొన్ని అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కోసము కొంచెం బాగా కల్టివేషన్ అగ్రికల్చర్ కల్టివేషన్ కోసం దాని దానికి సంబంధించి ఎక్కువగా యుద్ధాలు అనేది విజయనగర సామ్రాజ్యం మరియు బహమని సామ్రాజ్యానికి సంబంధించి ఎక్కువగా యుద్ధాలు అనేది జరిగేది అనమాట సో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ రాయచూర్ డోబ్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా సో ఆప్షన్ డి ది సిటీ ఆఫ్ విజయనగర్ నౌ నౌన్ హ్యాస్ హంపి ఏదైతే సిటీ ఆఫ్ విజయనగర్ ఉన్నదో సో దాన్ని ఇప్పుడు హంపిగా ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇప్పుడు హంపిగా పిలువబడుతుందో అది ఒకప్పుడు సిటీ ఆఫ్ విజయనగర్గా ఉండేది అనమాట అయితే వాస్ సిచ్యువేటెడ్ ఆన్ ద నార్తర్న్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సో ఏ నది ఇప్పుడు ఒక నది ఫ్లో అవుతుంది నార్త్ సౌత్ ఆర్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అనుకో అయితే ఏ నది నార్తర్న్ బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ ఉన్న సిటీ ఈ సిటీ ఏంటంటే సిటీ ఆఫ్ విజయనగర్ ఆర్ హంపి రివర్ సారీ హంపి సారీ రివర్ నాట్ రివర్ హంపి సో సిటీ ఆఫ్ విజయనగర్ ని హంపి కూడా అంటారు అయితే ఏ రివర్ కృష్ణ తుంగభద్ర కావేరి సో మనం ఈజీగా తుంగభద్ర అని కూడా ఇది ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము సో ఆప్షన్ బి ఎందుకంటే గోదావరి రివర్ అనేది మనకు కర్ణా కర్ణాటకలో విజయనగర సామ్రాజ్యం ఇక్కడ ఉంటుంది మనకు కర్ణాటక మోస్ట్లీ అయితే అయితే గోదావరి మనం ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు సో కృష్ణని కూడా కృష్ణ తుంగభద్ర కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవ్వచ్చు బట్ తుంగభద్ర ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ సో నార్తర్న్ బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ ఏంటంటే తుంగభద్ర రివర్ సో తుంగభద్ర రివర్ అనేది ట్రైబ్యూటరీ ఆఫ్ కృష్ణ రివర్ సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ది గ్రేటెస్ట్ రూలర్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ విజయనగర్ వాస్ దేవరాయ సెకండ్ సలువ నరసింహ కృష్ణ దేవరాయ అచ్యుత దేవరాయ సో ఎవరు విజయనగర సామ్రాజ్యంలో గొప్ప వాడైన గొప్ప గొప్ప రూలర్ అని అడిగారు మనకు సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా దీనికి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్ రూపంలో చేసాం కాబట్టి శ్రీకృష్ణ దేవరాయాలు సో ఆప్షన్ సి సో ఇతను ఏ డైనెస్టీకి సంబంధించిన అంటే తూలువ డైనెస్టీకి సంబంధించింది అతను తూలువ సో తూలువ డైనెస్టీ
the Vijayanagar king who wrote a work, Amukta Malayada, on the lines of Kautilya Arthashastra was. The Vijayanagar king who wrote a work, a work, a work pain in the Amukta Malayada. Same on the line of Hindu, Kautilya Rashna Abdha Shastra similar to that. Right? Devaraya Seconda, Sri Krishna Devaraya Na, like that. Sri Ranga Seconda, like that. Vira Narasimha Na, that. Yavar Rasha, that. The Sri Krishna Devaraya, Sri Krishna Devaraya, Radham Jirgindi. That is that. Amukta Malayada. So, man, Guru Ravachu. So, on the line, same on the line of Kautilya Abdha Shastra, that. Yes. So, option D correct. The Ashta Digajas at the court of Krishna Devaraya were so Ashta Digajas every court, uh, court of uh, ante, uh, King Ante Sri Krishna Devaraya. Man, even then, God Aduthun Taro. Aite, Walu eight great minister like the Maratha Ashta Pradana. Na, man, already previous class on this one, Ashta Pradana related to Maratha Kingdom. Aite, eight great ministers of Walu, Yasta Digajas Ante are eight great musicians. Ha, are eight great scholars of Telugu literature. Are eight great nayak, nayakas of the empire of Vijayanagara. So, then someone is called Ashta Digaja Sante, meaning amity, ultimate. Ashta Digaja. So, all ever and day, when you came in Charikada, Okademo. Minister Richaru, Okademo, musician Charu, Incodemo, Telu literature Richaru, Incodemo, Nayaka Sicharu. So then someone in the world and will eight great scholar of Telu literature. So then good pet question in the day Telugu literature Asta Digajas, eight great scholars of Telugu literature. So option C and the correct. Babar's autobiography called Tujuk I Baburi or Babur Naman, which is reckoned among the most enthralling and romantic works in the literature of all times, in, is written in. So, Babur's autobiography is called Tujuk I Baburi or Babur Naman, which is reckoned among the Babur Naman. So the end and the Bab Babur Eka Autobiography. So Manuku Ida directly got to go to Babur Eka Autobiography. And Tujuk I Baburi or Babur Naman. It is which is recognized among the most enthralling and romantic works in the literature of all times. Arabic, uh, Persian, uh, Turkey, uh, Urdu. Simple in the time of 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 the time so Humayun lost Humayun lost the Mughal Empire to Sher Shah Suri finally in the battle of so ye yuddham lo Humayun athanu odi podam jarigindi against her ante Sher Shah Suri so battle of Chunara lekapothe battle of Chausana lekapothe battle of Gagra na lekapothe battle of Kannauj so ye yuddham ante battle of Kannauj evaru evaru madhya ante Humayun and Sher Shah Suri Madala Battle of Kanoch. Which of the following measures of Shersha Suri greatly helped in the promotion of trade and commerce? So, which of the following Shersha Suri greatly helped the, the, the promotion of trade mariu commerce among he got many important roads built. Uh, like the, the roads were very safe. Uh, or he abolished all internal duties and taxes were 
lived only at the point of imports and sales uh, like but he built several sarais on the highways now so enduku uh, measures of shesha suri greatly helped in the promotion of trade so uh, trade mariyu commerce anedi ekkoga and ekkoga ekkoga baga ide and ekko growth ayindante every period ante shesha suri ante reason adigaru okademo he got many important roads సో కొన్ని రోడ్స్ బిల్డ్ చేయడము ఇంకోటేమో రోడ్స్ అనేది సేఫ్గా ఉండడము ఇంకోటేమో ఇంటర్నల్ డ్యూటీస్ అయితే ఉండదో అబ్బాయి చేయడము సో ఓన్లీ ఏంటంటే ఎంటర్ అయినప్పుడు పాయింట్ దగ్గరనే ఇంపోర్ట్ అనేది ఇంపోర్ట్ అవుట్ డ్యూటీస్ అనేది ఉండడం అనమాట లాస్ట్దేమో ఈ బిల్డ్ సెవరల్ సరైజ్ ఆన్ ద హైవేస్ సో మన నాలుగు దాంట్లో చూసే మనకు ఏది దేని దేనికి సంబంధించింది అంటే ఆప్షన్ సి so option c anedi correct endukante shesha suri greatly helped in the promotion of trade and commerce because he abolished all internal duties so internal duties edaithe undo anni abolish cheyadam jarigindi thanu and taxes mariyu so athanu only endante entry point edaithe undadu ante only at the point of important sales only important sales appudu eppe uh, tax anedi veyadam jarugutundi so option c anedi correct the longest road built by shesha suri known as sarak i ajam currently known as gt road or shersha suri road run from the indus in the north west to kolkata dhaka malda sonargaon so ekkada ante run to north west nale sonargaon so idi bitrupam lo vastundadi eppudu aithe longest road ever nirminchara adagochu manaku longest లాంగెస్ట్ రోడ్ ఎవరు నిర్మించారంటే షేర్షా షేర్షా సూరి అయితే ఇతను ఇంకో ఏమంటారంటే సరక్ సరక్ ఐ అజామ్ ఎస్ఐ యాస్పిరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు ఈవెన్ కొంచెం బాగా కేర్ఫుల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ సరక్ ఐ అజామా కరెంట్లీ నవనా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏమంట అంటారంటే దానికి జీటీ రోడ్గా పిలువబడుతుంది ఆర్ షేర్షా సూరి రోడ్గా పిలువబడుతుంది షేర్షా సూరి రోడ్ సో ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉందంటే ఇండస్ రివర్ ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ నార్త్ వెస్ట్ నుంచి సోనార్గా సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ సో అందువల్లనే ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ సంబంధించి కొన్ని డ్యూటీస్ అనేది అబాలిష్ చేయడం జరిగింది ఓన్లీ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ సేల్స్ అనేది ట్యాక్స్ అనేది లేవ్ జరుగుతుంది అనమాట ఎవరికి సంబంధించినది షేర్షా సూర్యకి సంబంధించింది సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ షేర్షా మౌసోలియం ఈజ్ ఎట్ సహారం ఇన్ బిహార్ బట్ ఈ డైడ్ ఎట్ సో షేర్షా కూడా మౌసోలియం అండ్ ఎక్కడంటే సహారం ఇన్ ఎక్కడంటే బీహార్లో బట్ అతను ఎక్కడ చనిపోయారంటే ఢిల్లీనా ఆగ్రానా చునారా లేకపోతే కలంజర్ అంటే కలంజన్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ హేము హూమ్ అక్బర్ డిఫీటెడ్ ఇన్ ద సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పన్పట్ వాస్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సికందర్ షా సూరి మినిస్టర్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ అదిల్ షా రూలర్ ఆఫ్ రేవారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రనా ఉదయ్ సింగ్ ఆఫ్ మేవార్ సో ఎవరంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాము బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపాట్ అని అన్న కానీ ఆ ఇయర్ ఏంటంటే సెకండ్ అది ఏ బ్యాటిల్ అనొచ్చు సో సెకండ్ సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపాట్ సో ఎవరంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ షా అది మొహమ్మద్ అదిల్ షా హేము హూమ్ అక్బర్ డిఫీటెడ్ ఇన్ సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపాట్ ఎవరంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ అహ్మద్ ఆదిల్ షా ఆఫ్టర్ ద డివాస్టేషన్ ఆఫ్ ద సిటీ ఆఫ్ విజయనగర్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎంపైర్ వాస్ షిఫ్టెడ్ టు ఎప్పుడైతే ఈ సిటీ ఆఫ్ విజయనగర్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం హంపీగా పిలువబడుతుంది అయితే ఎప్పుడైతే డివాస్టేషన్ అయిందో ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరం అంటున్నారు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఈ సిటీ ఆఫ్ విజయనగర్ అనేది డివాస్టేషన్ అయింది అయితే క్యాపిటల్ అనేది ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎంపైర్ అనేది షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే సిటీ ఆఫ్ విజయనగర్ నుంచి పెనుకొండన లేకపోతే చంద్రగిరినా మైసూరా లేకపోతే గింగినా సో 
ఎక్కడ అంటే పేనుకొండ సో మీకు ఇంకో విషయంగా ఇంకో క్వశ్చన్ గా రావచ్చు సో సిటీ ఆఫ్ సిటీ ఆఫ్ విజయపూర్ సారీ విజయనగరం నుంచి ఎక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యిందని అడగవచ్చు అంటే ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ అని అడగవచ్చు లేకపోతే ఇలా అడవచ్చు అదే ఎక్కడ అంటే పేనుకొండ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు అంటే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ది పోర్చుగీస్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ వాస్కోడిగామా ఇన్ ఫార్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఫస్ట్ ల్యాండెడ్ ఎడ్ సో మనకు బేసిక్గా ఒక జీకే రూపంలో ఎక్కువగా క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు ఏంటంటే వాస్కోడిగామా ఇండియా ఎప్పుడు వచ్చారని అడుగుతుంటారు అది ఫోర్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఈ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అయితే ఇతను ఏ దేశ చూడని అడుగుతుంటారు సో వాస్కోడిగామా అయితే ఇతను ఇండియా ఎప్పుడు వచ్చారు అంటే ఏ ఇయర్లో వచ్చారంటే ఇయర్ అయితే ఫోర్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ అయితే ప్లేస్ ఎక్కడ అడిగారు మనం ఇప్పుడు సో ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కాళీకట్ ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే కాళీకట్ సో కాళీకట్ సంబంధించిన జమోరిన్ అనే కింగ్ ఉన్నారు కదా అతను రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది జమోరిన్ కింగ్ అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇతను ఏ దేశ చూడాలి అంటే అడగవచ్చు మనకు ఏ దేశం అంటే పోర్చుగీస్ ఇతను ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి ఏదైతే కొన్ని ట్రేడ్ సంబంధించి ఉన్నాయో అతను రిటర్న్ మళ్ళీ పోర్చుగీస్ అంటే పోర్చుగల్ వెళ్ళిపోతే అతనుకు ఎన్నో రేట్లు అన్ని ప్రాఫిట్ రావడం జరిగింది నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఎన్ని అంటే ఎన్ని రేట్లు అతను ప్రాఫిట్ వచ్చిందని సో వాస్కోడి గ్యామర్ రిలేటెడ్ ఏంటంటే ఫార్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో అయితే ఇండియా రావడం జరుగుతుంది జరిగింది ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే కాళీకట్ సో ఏ ఏ ఏ రాజు తనని రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే జమ్మూరిన్ కింగ్ సో పోర్చ్ అంటే ఇతను ఏ దేశ ఏ ఏ ఏ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళంటే పోర్చుగీస్ సో పోర్చుగీస్ సంబంధించిన దేశ చూడతాను సో వాస్కోడి గామ రిలేటెడ్ ఇవి సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ పోర్చుగీస్ గెయిన్ ఏ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ డిఫీటింగ్ ది జమోరిన్ ఆఫ్ కలికట్ ద వర్డ్ జమోరిన్ స్టాండ్స్ ఫర్ కింగ్ వార్ లార్డ్ సీ లార్డ్ అడ్మైరల్ సో మీకు ఇందాకే చెప్పాను కాబట్టి సో మీకు అర్థమే ఉండాలి సో ద వర్డ్ ఇక్కడ ఏమి చెప్పారు మనకు ద పోర్చుగీస్ గెయిన్ ఏ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ డిఫీటింగ్ జమోరిన్ ఆఫ్ కాలికట్ సో ఎవరండి ఇందాక మీరు జమోరిన్ కాలికట్ చెప్పాను అది సో ద వర్డ్ జమోరిన్ స్టాండ్స్ ఫర్ సో జమోరిన్ పేరు దాని గురించి అడిగారు మనకు జమోరి సో ఇతను ఒకటి కింగా వార్ లాడా లేకపోతే సీ లాడా లేకపోతే అడ్మైర్ అలా సో ఏంటంటే సీ లాడ్ జమోరిన్ అంటే వర్డ్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే స్టాండ్స్ ఫర్ సీ లాడ్ option c who of the following portuguese is regarded as a monster in human disgust and the one who had no bowels of compassion monster in disgust no bowel of compassion vasco da gama na albert al bakurki na lepote almeida na lepote juvadi castro na so evarni monster in human disgust ani pilavadutundi and adi kuda పోర్చుగీస్ సంబంధించింది సో ఎవరంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి వాస్కోడి గామా హూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పోర్చుగీస్ వైస్రాయ్ ఇన్ ఇండియా క్యాప్చర్డ్ గోవా ఫ్రమ్ ద అదిల్ షా ఈ సుల్తాన్ ఆఫ్ బీజాపూర్ అండ్ మేడ్ ఇట్ ది హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ పోర్చుగీస్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా ఆల్బకర్కి ఆల్మేడా జువాడి కాస్ట్రో డోమ్ లీజ్ డి అటైడి ఇది ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో రావడం జరిగింది ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ లో సో ఇదే క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది సో నేను ఈ పోర్చుగీస్ వైస్రాయ్ ఇన్ ఇండియా క్యాప్చర్డ్ గోవా సో గోవా క్యాప్చర్ ఎవరి నుంచి చేశారని అడిగారు మనకు అయితే అది బీజాపూర్ సుల్తాన్ ఆఫ్ బీజాపూర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో సిమిలర్ ఇదే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే పోర్చుగీస్ వైస్రాయ్ ఇన్ ఇండియా క్యాప్చర్డ్ గోవా ఫ్రమ్ అదిల్ షా ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి గోవాని ఎవరి దగ్గర నుంచి అంటే సుల్తాన్ ఆఫ్ సుల్తాన్ ఆఫ్ బీజాపూర్ 
సో సుల్తాన్ ఆఫ్ బీజాపూర్ ఎవరు ఉన్నారు అప్పుడు టైమ్ లో అదిల్ షా అదిల్ షాహి అదిల్ షాహి సుల్తాన్ ఆఫ్ బీజాపూర్ అండ్ మేడ్ ఇట్ ఇన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద పోర్చుగీస్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా సో ఎవరంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్టు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ రావచ్చు ఆల్బర్ కిర్కీన్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆల్ బక్వర్ క్యూ ఏ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ ద పోర్చుగీస్ నావల్ మోనోపోలి ఇన్ ద ఇండియన్ వాటర్స్ వాస్ షటర్డ్ బై ద డచ్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ సో పోర్చుగీస్ నావల్ అయితే ఉన్నదో మోనోపోలి ఇన్ ద ఇండియన్ వాటర్స్ వాస్ షటర్డ్ బై ఎవరు షటర్ చేశారు అనమాట డచ్ వాళ్ళ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ సో ఎవరికి సంబంధించింది అంటే ఇది డచ్ సో పోర్చుగీస్ యొక్క నా ఏదైతే నావెల్ ఉందో మోనోపోలి అనేది మోనోపోలి ఇన్ ద ఇండియన్ వాటర్స్ని సెటర్ వాస్ సెటర్ బై ఎవరంటే డచ్ వాళ్ళు సో ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వెన్ చిత్తోర్ వాస్ క్యాప్చర్డ్ బై అక్బర్ చిత్తోర్ని ఎవరు క్యాప్చర్ చేశారంటే అక్బర్ ఎప్పుడంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ద రానా ఆఫ్ మేవర్ వాస్ రానా ఉదయ్ సింగ్ రానా ప్రతాప్ సింగ్ రానా కుంభ రానా కుంభ ఆర్ రానా అమర్ సింగ్ సో ఎవరు అంటే రానా ఉదయ్ సింగ్ సో చిత్తోర్ ఎవరు క్యాప్చర్ చేశారంటే అక్బర్ ఎప్పుడు అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో సో ఎవరు ఈ మేవార్ అప్పుడు రానా ఎవరు ఉన్నారంటే సో ద రానా ఆఫ్ మేవార్ వాస్ రానా ఆఫ్ రానా ఆఫ్ మేవార్ వాజ్ ఎవరంటే రానా ఉదయ్ సింగ్ సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము ఎందుకంటే మేవార్ అనేది రాజ్యం మేవార్ అనేది రాజ్యం చిత్తోర్ అనేది క్యాపిటల్ సో కిప్ క్యాపిటల్ అయితే చిత్తోర్ని ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్యాప్చర్ చేసిన ఎవరంటే అక్బరు ఎప్పుడంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో మేవార్ యొక్క రాజ్యం యొక్క రాజు ఎవరు ఉన్నారంటే ఆ టైంలో అంటే ఉదయ్ సింగ్ సో ఉదయ్ సింగ్ మీకు ఇది గుర్తుంటే చాలు ఉదయ్ సింగ్ ఆర్ సో కొన్ని ఇయర్స్ మనకు చాలా వరకు ఏంటంటే ఈ రాజ్ రాజ్పూర్ డైనాసిటీ సంబంధించింది ఏంటంటే మనకు ఇయర్స్ అడుగుతుంటారు అండ్ రాజ్పూర్ డైనాసిటీ సంబంధించి మేవార్ అండ్ ఏదైతే ఉందో కొన్ని చాలా వరకు ఏంటంటే రాజ్యాలకు సంబంధించి ఆ డైనాసిటీ సంబంధించిన రాజుల గురించి అడుగు అడిగే అవకాశం ఉంది సో ఎప్పుడు అక్బర్ ఈ చిత్తోర్ని క్యాప్చర్ చేశారంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అప్పుడు సో ఎవరి దగ్గర నుంచి అంటే రానా ఉదయ్ సింగ్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ హల్దీగఢ్ ద మొఘల్ ట్రూప్స్ వర్ కమాండెడ్ బై సో మొఘల్ ట్రూప్ ఎవరు కమాండెడ్ ఉన్నారంటే అసఫ్ ఖాన్ రాజా మన్ సింగ్ ఆఫ్ అంబర్ ఖాజీ ఖాన్ టోడర్మాల్ సో ఎవరు ఆ టైంలో ఉన్నారు అనేది ఏంటంటే మన ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా చదివాము రాజా మన్ సింగ్ ఆఫ్ అంబర్ సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ హల్డీ ఘాటి ద మొఘల్ ట్రూప్స్ వర్ కమాండెడ్ బై ఎవరంటే రాజా మన్ సింగ్ ఆఫ్ అంబర్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆఫ్టర్ ద కాల్ ఆఫ్ చిత్తోర్ ద సిటీ విచ్ బికేమ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ మేవార్ వాస్ మేర్ఠా కుంబాల్ఘర్ మండల్ఘర్ ఉదయపూర్ సో ఏంటంటే ఇది ఉదయపూర్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మేవార్ రాజ్యానికి సంబంధించిన మేవార్ క్యాపిటల్ ఉన్న చిత్తోర్ని క్యాప్చర్ చేయడం జరిగిందో దాని తర్వాత ఏంటంటే మేవార్ యొక్క రాజధాని ఏమైందంటే ఉదయపూర్ ఉదయపూర్ అంటే సిటీ ఆఫ్ దీని సిటీ ఆఫ్ లేక్ అని అంటారు కూడా సో ఉదయపూర్ సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద కాల్ ఆఫ్ చిత్తోర్ ఎప్పుడైతే కాల్ ఆఫ్ చిత్తోర్ అయిపోయిందో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో ఎవరు క్యాప్చర్ చేశారంటే అక్బర్ ద సిటీ విచ్ బికేమ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ మేవార్ వాజ్ అంటే ఉదయపూర్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ టు ఉమెన్ హూ వైల్ కండక్టింగ్ ద అఫేర్స్ ఆఫ్ దేర్ స్టేట్స్ ఫేస్ అక్బర్స్ వార్ ఆఫ్ కాన్కెస్ట్ రాణి దుర్గావతి అండ్ చంద్ర బీబి ఆర్ సుల్తానా రెస్పెక్టివ్లీ ఆఫ్ జైసల్మాన్ అండ్ ఖండేష్ మాల్వా అండ్ గుజరాత్ గోండ్వానా అండ్ అహ్మదనగర్ రన్నతంబూర్ అండ్ ఖండేష్ సో దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇది గోండ్వానా అండ్ అహ్మదనగర్ సో టూ ఉమెన్ వైల్ కండక్టింగ్ ద అఫేర్స్ ఆఫ్ దే స్టేట్స్ ఫేస్ ఎవరంటే అక్బర్స్ వార్ ఆఫ్ కాంక్వెస్ట్ వర్ రాణి దుర్గావతి మరియు 
చాంద్ ద బేబీ సో సుల్తానా సో దేని సంబంధించిందంటే గోండ్వానా అండ్ అహ్మద్నగర్ సో ఆప్షన్ సి గోండ్వానా అండ్ అహ్మద్నగర్ అక్బర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సులా ఐ కుల్ అంటే కుల్ మీన్స్ సో దీని ఒక మీనింగ్ ఇలా అడుగుతుంటారు మనకు ఎస్ఏ ఎగ్జామినేషన్లో కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ గుడ్ విల్ టు ఆలా లేకపోతే కామన్ బ్రదర్హుడ్ ఆ లేకపోతే ఫ్రటర్నిటీ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆ లేకపోతే హార్మోనీ అండ్ పీస్ టు ఆలా సో దేనికి సంబంధించినది హార్మోనీ అండ్ పీస్ టు ఆల్ సో మనకు డైరెక్ట్గా సులా ఐ కుల్ అడగచ్చు ఆర్ జస్ట్ ఓన్లీ కుల్ అడగచ్చు సో దేనికి సంబంధించిన ఇది హార్మోనీ అండ్ పీస్ టు ఆల్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ సో మనం ఇంతవరకు ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూ బిట్స్ సాల్వ్ చేయడం జరిగింది ఇవి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కూడా సో జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ మీకు చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ మనం ప్రతి సబ్జెక్టులో ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇండియన్ హిస్టరీలో మనం మిడివల్ మోడర్న్ ఎన్సియంట్లో ప్రతి సబ్జెక్ట్ ప్రతి టాపిక్ పైన ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇప్పుడు ఎన్సియంట్లో మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మిడివల్ కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ మోడర్న్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మీకు చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ